హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి మూంగ్ దాల్తో మనం లడ్డు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు దానికోసం కావలసినవి ముందుగా ఒక కప్పు నేను పెసరపప్పు తీసుకున్నాను అలాగే ఒక కప్పు షుగర్ కొద్దిగా నెయ్యి రెండు యాలకులు నాలుగు ఎనిమిది బాదం పలుకులు తీసుకున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టి ఇందులో యాలకులు అలాగే బాదం పలుకులను వేయించుతున్నాను ఇలా మనం కొంచెం దూరగా వేయించుకొని మిక్సీ పట్టుకున్నాం అనుకోండి చాలా పొడిలాగా వస్తాయి అందుకే వీటిని వచ్చేసి కొద్దిగా వేయించి ఇలా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నానండి తర్వాత ఇదే గిన్నెలో వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేశాను మీ దగ్గర నెయ్యి ఉంటే వేసుకోండి లేకున్నా పర్లేదు ఆయిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నెయ్యి ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి నేను కొద్దిగా నెయ్యి వేసి ఇది కరిగాక ఇందులో పెసరపప్పు వేసి ఇలా వేయించుతున్నాను చూసారా మనం పెసరపప్పును వచ్చేసి ఇలా దూరగా వేయించుకోవాలి మనకు కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పెసరపప్పును ఈ పెసరపప్పును వచ్చేసి మూంగ్ దాల్ కూడా అని కూడా అంటారండి చూసారా పెసరపప్పు కొంచెం కలర్ వచ్చింది ఇలా వేయించుకోవాలి మనం అప్పుడే మనకు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది పెసరపప్పు వేగిపోయింది దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నానండి ఇలా గిన్నెలోనే ఉంచుకున్నాం అనుకోండి మన ఈ గిన్నె వేడికి ఈ పెసరపప్పు అనేది మాడిపోతుంది అందు గురించి వచ్చేసి నేను ఒక గిన్నెలోకి తీసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత మిక్సీ జార్లో యాలకులు బాదం పలుకులు తీసుకున్నాను షుగర్ కూడా ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా మిక్సీ పట్టుకోవాలండి ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఈ మనం వేయించుకున్న పెసరపప్పును మిక్సీ పడుతున్నాను మీరు మెత్తగా కావాలంటే మెత్తగా పట్టుకోవచ్చు నేనైతే మెత్తగా పట్టుకున్నాను ఇంకా కొద్దిగా మీకు బరకగా కావాలంటే బరకగా పట్టుకోవచ్చండి ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న ఈ పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వచ్చేసి నేను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను చూసారా ఫస్ట్ మనం లడ్డు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి అన్నీ ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి పెసరపప్పు మిక్సీ పట్టాను షుగర్ అలాగే బాదం పలుకులను యాలకులు కూడా మిక్సీ పట్టి ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి లడ్డు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇదే గిన్నెలో మళ్ళీ కొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేస్తున్నాను నెయ్యి ఒక స్పూన్ వేశానండి ఇందులో ఇంకా ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం నెయ్యి కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను ఈ రోజు వచ్చేసి మొత్తం నెయ్యితోనే చేస్తున్నాను టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అనేసి నెయ్యి కొంచెం కరిగాక ఇందులో మనం వేయించుకున్న పొడి చేసిన పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి చూసారా ఇలా వేసుకొని మనం ఇది కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు అంటే పచ్చిగా ఏమీ లేదు కాకపోతే కలర్ ఏమీ మారకుండా కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ పొడిని వచ్చేసి మనం నెయ్యిలో వేయించుకునేటప్పుడు ఈ పెసరపప్పు పొడి ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది స్మెల్ తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి బాదం పప్పు అలాగే యాలకుల పొడి వేశాను చూసారా ఇలా ఉండలేమి లేకుండా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ పెసరపప్పు పొడిని తర్వాత వచ్చేసి ఇందులో షుగర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మీ స్వీట్ కు తగ్గట్టు వేసుకోండి షుగర్ అనేది నేను నార్మల్ గా ఒక కప్పు పెసరపప్పుకి కొంచెం పావు కప్పు వేశానండి సారీ పావు కప్పు తక్కువ వేశాను ఎందుకంటే మరీ తీయగా ఉంటే తినబుద్ధి కాదు అందు గురించి కొంచెం తక్కువ వేశాను ఇలా షుగర్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుతూనే ఉండాలి షుగర్ మొత్తం ఇందులో మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి మనకు షుగర్ అనేది ఇందులో మెల్ట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇలా వైట్గా ఏమీ ఉండదు చూసారా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఇలా మొత్తం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు కింద పెట్టి చల్లార్చుకుంటున్నాను ఇందులో వచ్చేసి మనం ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడే నెయ్యి వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలండి ఇలా నెయ్యి వేసుకొని బాగా సేపు కలుపుతూ ఉండాలి ఇవి ఒక తీరుగా చెప్పాలంటే మన మినపసు నుండలు ఎలా చేసుకుంటామో అలా ఉంటాయండి టేస్ట్ కూడా అలాగే మన రెసిపీ విధానం కూడా అలానే ఉంటుంది ఇందులో నేను కొద్ది కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుంటూ కలుపుతున్నాను ఇది చల్లారడానికి మనం ఉండలుగా డైరెక్ట్ కట్టుకోవచ్చండి ఇలా చేసుకుంటే కొద్దిగా వేడిగా ఉంది అందుకే ఇంకా కొద్దిసేపు చల్లారింది మొత్తం చూసారా మొత్తం చల్లారింది ఇలా చల్లారిన తర్వాత మనం చేతికి ఈ పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని తీసుకొని చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా చేసుకోవాలండి 
మనం సున్నుండలు కూడా దాదాపుగా ఇలానే కడతాం కదా షుగర్ తో చేసినవి అలానే చేసుకుంటే సరిపోతుంది కాకపోతే ఇవి మన మినప సున్నుండల కంటే చాలా ఎక్కువ టేస్ట్ ఉంటాయి అలాగే చాలా హెల్దీ రెసిపీ అంటారు పిల్లలకైతే డైలీ రోజు ఒకటి ఇస్తే చాలా బలం వస్తుందండి ఈ మన పెసరపప్పు ఉండలు పెసరపప్పు లడ్డూలు చూసారా నేను లడ్డూలు అన్ని ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను చాలా బాగా వచ్చాయి కదా మనకు అన్ని కూడా ఇలానే వస్తాయండి మనం లడ్డూలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇలా లడ్డు ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత నేను ప్లేట్ లోకి తీసుకున్నాను ఇవి కొద్దిసేపు చల్లారడానికి చూసారా అన్ని లడ్డూలు కూడా ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి పెసరపప్పు లడ్డూలు దీన్నే మూంగ్ దాల్ లడ్డు కూడా అని కూడా అంటారు అలాగే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఉందండి నా ఇన్స్టా నేమ్ వచ్చేసి రమ్య తెలుగు ఛానల్ అండి మీకు ఇందులో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఇన్స్టాలో చెప్పండి అలాగే మీరు నా గురించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఇంకా ఏమైనా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సెండ్ చేయండి ఓకేనా మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్